Hello and welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch, where we bring you what Indians are talking about, some of the major issues in the country and the impact it will have on politics, economy and society. We first begin with our news this week section. In our first story, over 800,000 bank workers took part in a two-day strike on Thursday and Friday against a proposed law that might lead to the privatization of banks. A bill introduced in Parliament will allow for a reduction in the government's stake in banks to less than 50%, effectively paving the way to privatization. The nationalization of banks in the late 60s had led to a huge increase in coverage for the poor of India. And bank employees and the public fear that this move by the government to reverse it will also lead to the reversal of these gains. We bring you a ground report from these protests. In the budget, the Vishesh Torpar Vittmantri Maudya said that in 2021 हम दो बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे निजीकरण करेंगे उनका आप सभी को पता है कि निजीकरण ने निजीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच देना या प्राइवेट बैंकों को बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच देना प्राइवेटाइजेशन है या निजीकरण है ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है पूंजीपतियों के हाथ देश की संपत्ति को बेचना ताकि वो जो लाभ है इन बैंकों से वो सब खुद कमा सके और देश की आम जनता को बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित कर दें। हम इस जॉब में क्यों हैं सबसे बड़ी बात ये है हम इस जॉब में हैं सेवा करने के लिए हमारा जो मोटिव रहता है गरीब की सेवा भी है अमीर की भी है बैंकिंग एक लोथी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की जो गरीब को भी करती है और प्रॉफिट भी कमा के देती है आप अगर देखिए हमसे काफी बार क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं अगर आप एम्स जाके क्वेश्चन करने लगे कि आप कितना प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये बेईमानी होगी क्योंकि फोर्टीज प्रॉफिट कमाने के लिए एम्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है तो सरकारी बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं है वो देश की सेवा के लिए है एक एक गरीब तक पहुंचे हर एक का मकान हो हमारा मोटिव ये होता है हमारा मोटिव ये नहीं होता महल हो किसी के सब चीज़ों को अगर प्राइवेट कर देंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी जो राष्ट्रीयकरण की नीति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनाई थी तो उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे देश को कहाँ से कहाँ तक लेके गए वो और ये तो उल्टे उसको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं जहाँ इन्होंने उनको स्ट्रोंग करना चाहिए था उसके विपरीत करते जा रहे हैं और जहाँ तक स्ट्राइक की बात है एक या दो दिन की स्ट्राइक ये तो एक आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट इस स्ट्राइक से भी नहीं चेती तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे आर नेक्स्ट स्टोरी इज वन ऑफ एंग्विश एंड डिजेक्शन टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ मेनी वर्किंग क्लास फैमिलीज इन इंडिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक दिस ग्राउंड रिपोर्ट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स अ वन सच मैन प्यारे लाल ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडमिक Pyarelal died by suicide due to a lack of proper livelihood his family members claim he had performed various menial jobs during the pandemic to get by and in his free time even tutored young children in the village who had been completely cut off from learning due to the digital divide the video of this story paints a clear picture of the state of unemployment in the country and the ghastly effects of the pandemic on the poor take a look pyarelal sir pareshan rehta tha thoda kis baat se ye tha ki main itna padhe hu और मेरे को कैदे का रोजगार नहीं मिल रहा कहीं समोसा बेचता था कहीं आमलेट बनाता था इस तरह वो अपना संघर्ष करता था अच्छा। कभी घाटा कभी मुनाफा बस वो किसी से अपना कह नहीं सकता था कि मेरे को क्या अंदर से वो है वो टेंशन में रहता था कि बहनें आ गई है तो शादी करना है ये मकान वही ने बनवाया है ये सब करवर के प्यारे लाल की मौत के बाद कोई भी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा रहा हो पर पैसा भी नहीं था भैया पढ़े था तो स्कूल में सब कराता था हमारा हमारे घर वाले कोई पढ़ा नहीं होता ज्यादा इसलिए परेशानी है सर यही परेशानी है तो स्कूल में अब कैसे एडमिशन होगा पढ़ाई कैसे होगा ये बताने का कोई नहीं है नहीं।, नहीं है तो कब से स्कूल नहीं गयी हो दो साल ऐसी नहीं गए अगस्त दो के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर पाँच दशमलव चार एक फीसदी है नौकरी की खोज गरीबी और कर्ज का भार आज के नौजवान की सबसे बड़ी चुनौती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल एक लाख तिरपन हजार से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी We're going to be sticking with the pandemic. We are nearing the end of the year, but there is no end in sight when it comes to COVID-19. And in fact, we have a new variant, Omicron. 2021 has been another year of despair for large sections of the population. 
The economic recovery has not been anywhere close to what was promised, and an air of pessimism remains. This is reflected in some recent data, which measures consumer sentiment, and also the hopes and fears of consumers regarding the performance of the economy. Journalist Anandya Chakravarti takes us to this data, which shows why the economy may still be some distance away from recovery. Hey, I'm Anandya Chakravarti. There's a deep-seated pessimism that's hanging over India's economy. And why is that important? Because to understand, we have to find out what drives an economy. And one of the key things that drives an economy is when consumers buy goods and services. Consumer sentiment in India is down right now. And this is, uh, I'm quoting from the latest piece by Mahesh Vyas of CMI. And uh, all the data that you see here is available in his article that's come out in Business Standard. It, some of you would have read it probably. And some of it would be available on the RBI site as well. And I'm going to start with CMI's own estimate of consumer sentiment. And here's a graph which tells you what has happened to consumer sentiment ever since the COVID lockdown began. It literally fell off a cliff. So here you see from November 2019 to November 2021, two years, it fell off a cliff in uh, right after March and April and there it dropped but it hasn't really recovered. So you're hearing that our GDP is recovering. It's almost back to where it was in 2019. But look at what is happening to consumer sentiment. It is 43% down from where it was in November 19. Two years ago, if it was at 100, today it is at 50, uh, uh, 57. That's what has happened uh, to consumer sentiment. Of course, the index itself is slightly different. How many earned more this year compared to last year? And you can see compared to November 19, 2019, this year, that number is down 51%. 51%, that number is down right now. Usually what happens is that even if people don't get enough uh, uh, money, they have a sense that next year I'm going to do better. In general, if you look at RBI's data, uh, even if uh, there is the number of people who did well in a particular year is low, their expectation from the next year is higher. Even here, we are saying, what is the estimation uh, estimate as to how many people um, are going to earn more? Again, here it is less than half the people who were surveyed, and it is down 11% from November uh, 2011. The interesting thing here is that in Jul uh, sorry November 2019, and the interesting thing here is that in July 2020, actually that expectation went up. There was a hope that things are getting better within three months of the lockdown. And since then, the reality has turned out to be much worse. And people uh, have uh, their expectation and their expectation of pay has dropped sharply and it hasn't recovered at all. So that's what we're saying. That as long as this pessimism hangs over India's economy, the recovery is not going to come that easily. At least industrial recovery is going to take manufacturing recovery, real estate recovery is going to take a much, much longer time, even if government continues to spend. For our final story, we go to the state of Tamil Nadu. In 2013, the state government established subsidized community kitchens for which they recruited women from rural areas, promising them a steady livelihood. This ground report is from one such kitchen in the district of Coimbatore in the state. Seven years later, the women are working seven days a week for minimal wages. However, this is also the first of these kitchens where workers have formed a union affiliated with the Centre for Indian Trade Unions or CITU. They have fought for better rights and even won some victories. Let's take a look. My name is Renuga. I am here in the state. Now, I am going to go to the house and go to the house. I am going to go to the house and I am going to go to the house and work on the PTA. Aduk apa ini dah berada kerja cina, nangai ni bandu tau. Yang nak kerindu kolam dek ikut college boi tu kan? Biar sila tu, ini, yang nak kerindu pasang ya. Yang ni bintik kerja tu, mudi ada orang bintik lari kan? Na oral oral tu dah. Na ini dah berada kerja cina, kasih tu perut tu pasang kerindu tu, pergi kerja. Yang ni bintik kerja Tyler. Yang nak kerindu pon juga. Apa orang orang walat teruk pelajar kasih tu perut kasih tu perut tu walat teruk. Na bintik lada rende. Apa biar ini dah berada yang nak teri ada. Ini dah kau rumah ini dah berada kurutan nala. Apa ni nangai cerita tu, pahar bersa aje. Nangai berada cerita lagi. Enak mandi, orang ponnu nur payi nunu, mamiya, kolundiya, nang nanggaya, kolundu nar, segala ada orang. Yang biat kari state balik biat kari, saya dah mma orang tu balik sendiri. Kali ni ar manik kara, saya ni ar manik kara. Segala balik pun sikit, segala balik nalla sero, 
எங்களுக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்யறோம் இதெல்லாம் நாங்க காய் வெட்டுறது இருந்து சமைக்கிறது இருந்து கூட்டுறது இருந்து கழுகுறது இருந்து எல்லா வேலையும் செய்வோம் எல்லாருமே எல்லா வேலையும் செய்வோம் டோக்கன் கொடுக்கறது இருந்து எல்லா வேலையும் செய்யறது தான் மாவாட்டுறது மா ஊத்துறது எல்லா வேலையும் நாங்க செய்வோம் நான் வந்து மாவு எல்லாம் பாத்திரம் வளர்க்குற வேலை அதிகமா செய்யறது பாத்திரம் வளர்க்குற வேலை கூட்டுற வேலை எல்லாம் தொடக்கிற வேலை நாங்க சந்தோஷமா கொடுக்குறோம் சாப்பாடு கொடுக்கும் நிறைய பேர் வந்து நல்லா பரவாயில்ல வால்பார அம்மா உணவுகம் பரவாயில்ல நல்லா நீட்டா இருக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க ஒயிட் ரைஸ் தான் கொடுக்குறோம் நல்லா பொரியல் ரசம் சாம்பார் ரசம் ஒயிட் ரைஸோட கொடுக்கறனால பரவாயில்ல நிறைய பேர் வெளியில இருந்து கூட ஆள் வந்து சாப்பிட்றாங்க இங்க வெளியில உள்ளவங்களும் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இங்க வந்து அம்மா உணவகம் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அ வர்க்கர் बिकॉज தே வர்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தேர் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஸ்டேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மினிமம் வேஜ் அண்ட் ஈவன் லீவ் இஸ் நாட் கிராண்டட் டு தெம் தே வர்க் அண்டர் ஈவன் ஃபியூவர் பெனிஃபிட்ஸ் தென் கான்ட்ராக்ட் வர்க்கர்ஸ் yet they work as many or even longer hours than employees do vela confirm ana nanga bayam illam vela seivom maina engala indha mari eduthuruvom eduthuruvom oru oru naalume nanga mana ulaichilukku da nanga aalaiyirukkom adu onnu rendavathu kaalangaathala nanga neram naala pa estate la irundhu varren appdi sonna kaalaila 6 mani 6 10 ku enak bus full ah velicham koodi irukadhu kaattu maadu yaana saliyathila da na vandhukke daily me கரெக்டா ஆறு ஆறுறங்கிறப்ப நான் இங்க இருப்பேன் அப்பதான் அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் கூட அப்பதான் ஆஃப் ஆக்கியிருப்பாங்க அத்தனை காட்டு மாடுகளையும் நான் வர்ற இந்த ரோட்லதான் நிக்கும் அதை எல்லாம் ஆளுகளை விட்டு அதை விரட்டிட்டு தான் நான் ஓடி வந்து நான் பஸ் ஏறணும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நாங்க வரணும் அப்ப என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலை நம்ம வர்றோம் இது கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வேற எதுவும் இல்ல பயம் இல்லாம நாங்க வேலை செய்வோம் அந்த தூக்கிடுவோம் அந்த மிரட்டல் எல்லாம் வந்து இனி எங்க காதலி நாங்க வாங்கிக்க மாட்டோம் மக்கள் அரசல் புரசலா சொல்றாங்க உங்களை வேலை விட்டு தூக்கிடுவாங்க இந்த ஆட்சியில வந்து இந்த பன்னெண்டு பேத்தி நாங்க தூக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த பயம் உறுத்தல் எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க கண்டிப்பா உங்களை தூக்கிடுவோம் இந்த குழுவை நாங்க தூக்கிடுவோம் ஏன்னா இது கான்ட்ராக்ட் பேசிக்ல தான் இது போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே அப்புறம் இப்ப கூட என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டே மாசம் தான் எங்களோட டைமிங் ஜனவரியில எங்களை தூக்கிடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் நாங்க இந்த சங்கத்துல இருக்கிறனால நாங்க கண்டிப்பா நாங்க அதுக்கு பயப்படல சங்கம் எங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவி செய்யுங்கிற நாங்க ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு நலத்திட்டம் எல்லாம் கிடைக்கட்டும் எங்களுக்கு நிரந்தர தொழில் கிடை வேலை கிடைக்கணும் அதுக்காக இந்த சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சங்கத்திலேயே நாங்க சேர்த்து விட்டோம் எல்லாத்தையும் அப்ப வந்து எல்லாம் பயந்தாங்க நான் தான் சேர்த்து விட்டேன் வாங்க எதுலயாவது ஒண்ணு இருந்தா நமக்கு ஒரு ஒரு பிரேசனம் உண்டு எல்லாம் வாரம் போறோம் வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்க தான் சேர்த்து நான் தான் சேர்த்து விட்டேன் எல்லாரும் தங்கத்துல இருக்கிறாங்க இது இன்னும் அப்படியே தொடரணும் நாங்க கேட்கிற கோரிக்கைகள் இதான் பன்னெண்டு பேருக்காகவும் வேண்டி நாங்க கேட்கிற கோரிக்கைகள் எங்களை ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் நாங்க வேலை செஞ்சுட்டோம் மீண்டும் மீண்டும் இருகரம் கூப்பி நாங்க கேட்கணும்னா எங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு தான் நாங்க கேட்கறோம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலையாச்சுன்னா எங்களுக்கு லீவ் கொடுத்துருவாங்க போனஸ் கொடுப்பாங்க பின்னாடி வயசானாலும் ஒரு பென்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்ப இதுல இப்படி வேலை செஞ்சோம்னா இதுல என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்ப இது யார வச்சு நாங்க வாழ்றது அரசு ஊழியர் ஆகணும் ரொம்ப ஆசைதான் நீ அதை கவர்மெண்ட் தான் பாத்துக்கணும் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த அம்மா உலகம் வந்து எப்படி மழை பெஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அதுல என்னன்னா வயசானவங்களும் இங்க வந்து சாப்பிடுறாங்க இல்லையா நிறைய பேர் இதுல விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சு போவாங்க அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லா காலையில ஃபுல்லா இதுல இருக்கும் நாங்க காலையில வந்து இதை முழுக்க கூட்டி எடுத்து கிளீன் பண்ணணும் இப்ப அந்த அம்மா உணவுத்துல வேலை செஞ்சிருந்த ஒரு அம்மா வந்து வால்பாறையில வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து கரண்ட் அடிப்பட்டு அவங்க வந்து கீழே விழுந்து அவங்க வந்து இன்னைக்கு வேலை செய்ய முடியாமல் தனது வாழ்வாதத்தை பாதுகாக்கணுக்காக டெய்லியும் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதே அவங்களுக்கு வந்து மருத்துவ காப்பீடு வசதியோ ஏதோ ஒன்று இருந்திருந்தா அவங்க இன்னைக்கு அது சிகிச்சை பெற்றிருப்பாங்க இப்பயும் வந்து அவங்க சொந்த காசு பல லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க அப்போ அதனால வந்து அரசுட்ட என்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன்னா அரசு ஊழியர்களை போல அவர்களுக்கும் கால நிற ஊழியராக ஆக்குங்க ஏன்னா தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாக இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆறு ஆண்டுகளாக இந்த ஊ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த வேலையும் வந்து சிறப்பாக செய்கிறாங்க ந நல்லபடியாக செய்கிறாங்க மக்களும் வந்து யாரும் குறை சொல்கிறதில்ல ஒன்று ரெண்டு தவறுகள் இருக்கும் இருந்தாலும் இவர் நல்லபடியாக செய்கிறாங்க கடந்த அரசை விட இந்த அரசு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு நல்ல